الله والصلاة والسلام على رسول الله معكم مستر مصطفى محمود الفيديو بتاعنا دوت ان شاء الله هنكمل مع بعض يونت 8 ات ذا سفاري بارك ليسون 2 و 3 و 4 الستبس الخطوات اللي احنا هنمشي عليها النهاردة المين فوكابلري الجرامر الفوناتكس الاكسرسايز المين فوكابلري المعاني الرئيسية الجرامر القواعد اللي احنا بنمشي عليها الفوناتكس اللي هي الصوتيات الاكسرسايزز التدريبات اللي احنا هنحلها بعد ما نخلص الاكسبلينينج بتاعنا ان شاء الله اول خطوه زي ما احنا شايفين المين فوكابلري يعني الرئيسيه بتاعتنا عندنا في يونت 7 اللي احنا خدناها قبل كده اللي ما كانش متابع معانا كنا بنتكلم على المارين انيمالز اللي هي الحيوانات البحريه النهارده هنتعلم عن الوايلد انيمالز اللي هي الحيوانات البريه زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي اليفانت اليفانت اللي هو الفيل جراف جراف الزرافه تيرتل تيرتل السلحفاة تشيتا تشيتا الفهد الصياد سنيك سنيك الثعبان تشمبانزي تشمبانزي اللي هو الشمبانزي بعد كده الادجكتيفز الصفات اللي هتقابلنا طول طويل والعكس بتاعها والأوبوزيت المقابل بتاعها كلمة شورت شورت قصير بعد كده فات سمين الأوبوزيت بتاعها ثن ثن رفيع وديت كانت المين فوكابلري بتاعتنا هناخد اكزامبلز على الكلام دوت وهنا هنلاحظ ان احنا هنوصف الانيمال نفسه الانيمال بس The giraffe is tall. الزرافة تكون طويلة. The chimpanzee is short. الشمبانزي قصير. The elephant is fat. الفيل سمين. The snake is thin. الثعبان رفيع. ونخلي بالنا هنا. هنلاحظ إن إحنا وقفنا عند الصفة بس. لأن إحنا بنوصف الحيوان نفسه. وهنفهم طبعا بعد كده اللي إحنا قلنا الكلام دوت. طبعا احنا قلنا الكلام دوت عشان زي ما احنا شايفين دلوقتي هناخد حاجة اللي هو الجرامر بتاعنا بيتكلم عن حاجة اسمها السوبر ليتيف سوبر ليتيف المقارنة التفضيلية العليا يعني ايه الكلام دوت احنا في يونت 7 اللي هي اللي عدت علينا اللي ما كانش متابع معانا ممكن يرجع للفيديو بتاعنا خدنا حاجة اسمها كومباراتيف كومباراتيف يعني مقارنة بس مقارنة ما بين شيئين ما بين اتنين لكن السوبر ليتيف مقارنة بين واحد ومجموعة يعني واحد ومجموعة يعني أنا مثلا هقارن ما بين الإليفانت اللي هو الفيل وكل الحيوانات هقارن مثلا ما بين أحمد وكل الكلاس الفصل كله هقارن ما بين الكار بتاعتي العربية بتاعتي وكل العربيات فهي دي القاعدة اللي احنا هنمشي عليها النهاردة ذا وبعد كده اسم الأنيمال بعد كده إز ذا بعد كده الأدجكتيف وأزود لها إي إس تي وفي الاخر ممكن احط انيمال ممكن ما احطهاش يعني ايه الكلام دوت يعني زي ما احنا شايفين دلوقتي ذا اليفانت از ذا فاتست انيمال معنى الجمله ديت ان الفيل يكون اتخن حيوان ذا سنيك از ذا سينست انيمال الثعبان هو ارفع حيوان ذا تشيتا از ذا فاستست انيمال الشيتا هي اسرع حيوان The turtle is the slowest animal. The sulphur is the tallest animal. The giraffe is the tallest animal. The giraffe is the tallest animal. The chimpanzee is the shortest 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 animal. The chimpanzee is the بتاعتنا هنلاحظ ان احنا عندنا حاجة مهمة اللي هي ايه كلمة فات قبل ما زود ال اي اس تي حطينا تي كمان كلمة ثن زودنا ان وبعد كده ال اي اس تي كلمة هوت زودنا تي وبعد كده حطينا ال اي اس تي كلمة بيج زودنا جي وحطينا ال اي اس تي والسبب اللي بيخلينا نعمل كده هنلاحظ ان كلمة فات وثن وهوت وبيج اخرهم حرف ساكن لو بصينا قبليهم على طول هلاقي حرف متحرك واحد والحروف المتحركة هي الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U 
يبقى السبب اللي بيخلينا نضاعف الحرف الساكن ان هو قبليه حرف واحد متحرك ودي كانت القاعدة اللي احنا بنتعلمها النهاردة اللي هي السوبر ليتف وزي ما اتفقنا ان كل قاعدة ليها كويشن سؤال السؤال بتاع السوبر ليتف زي ما احنا شايفين ممكن اقول ويتش وان وممكن اقول ويتش انيمال وبعد كده بكمل بقول ازا وحط الادجكتف الصفة بتاعتنا وازود لها اي اس تي يبقى انا ممكن اقول which one is the tallest او which animal is the tallest اي الحيوانات بيكون هو الاطول طبعا الاجابة بتاعتنا the giraffe is the tallest animal الزرافة هي اطول الحيوانات وبكده يبقى احنا خلصنا الجزئية بتاعة الجرامر بتاعنا نيجي بعد كده على الجزئية اللي بعديها جزئية الفوناتكس الفوناتكس اللي هي الصوتيات النهاردة بيعلمني الفرق ما بين ال او يو والاو دبليو بيقول لي ان الاو يو والاو دبليو النهارده الاثنين بيتنطقوا زي بعض بيتنطقوا ازاي او او زي هاو هاوس مو موس مو موس كلاو كلاود او اوت كاو كاوتش شاو شاوت تراو تراوت مو ماونتن بعد كده الاو دبليو براو براون جو جاون تاو تاون كاو كاو او اول كلاو كلاون داو داون فلاو فلاور يبقى احنا هنا اتعلمنا النهارده ان الاو يو والاو دبليو بيتنطقوا زي بعض في وسط الكلمات تمام كده ودي كانت اخر جزئيه عندنا في هي جزئيه الايه الفوناتكس بتاعه ليسون 4 الدرس الرابع واخر جزئيه عندنا النهارده هي جزئيه الاكسرسايزز تدريبات اكسرسايز 1 التدريب الاول عباره عن تشوز اختيار ذا اليفنت اند ذا لايون ار طبعا التشوز بيعتمد على حاجتين لا اما جرامر احنا خدناه لا اما معاني كلمات اللي هي من فوكاب طبعا هنا هنلاحظ ان اول واحده بتتكلم على المين فوكاب المعاني الرئيسيه جايب لي فور تشويس اربع اختيارات جايب لي بيردز انيمالز بيبول بلانتس طبعا البيردز اللي هي طيور انيمالز حيوانات بيبول اشخاص او ناس بلانتس نباتات طبعا احنا هنرجع للجمله بتقول لي الاليفنت الفيل واللايون والاسد الفيل والاسد عباره عن ايه مم. تمام عبارة عن animals يبقى اختار كلمة animals بعد كده بيقول لي we can see نقط at the safari park احنا نقدر نشوف كذا في السفاري بارك السفاري بارك اللي هي حديقة السفاري طب يا دارة هنلاقي sharks اللي هي اسماك القرش ولا dolphins اللي هي الضرافيل ولا lions اللي هي الاسود ولا crabs اللي هي الكابوريا تمام يبقى الايه ال lions ليش معنى ال lions لأن الشاركس والدولفينز والكرابس عبارة عن مارين أنيمالز حيوانات بحرية فمش هينفع نشوفها في السفاري بار وهنكمل بقية التشويس بتاعنا بالطريقة اللي احنا قلنا عليها دلوقتي وهو دوت اكسرسايز 1 بعد كده اكسرسايز 2 التدريب الثاني بيقول لي ري ارينج رتب which is tallest one ذا ودوت هنلاحظ انه بيعتمد كله على الجرامر اللي احنا خدناه يبقى هبتدي بكلمة which وزي ما اتفقنا which مرتبطة ب one يبقى which one بعد كده بحط is و the والصفة اللي اخرها is t اصبح ترتيب السؤال بتاعي which one is the tallest number two حطيت لي is animal elephant the biggest the هنلاحظ ان احنا عندنا كلمتين the the اللي هنبتدي بيها وذا التانية اللي هي معمولة تي بتاعتها سمول كلمة ذا بيجي معاها اسم الانيمال اللي موجود عندنا يبقى ذا ها اليفنت برافو يبقى ذا اليفنت الاليفنت دوت طبعا سنجولار مفرد يبقى يجي بعد كلمة ايه از يبقى ذا اليفنت از والقاعدة بتاعتنا بتقول لنا بعد كلمة از احط ذا والصفة اللي اخرها اي اس تي تبقى ذا بيجست يتفضل لنا في الاخر كلمة animal اصبح الري ارينج بتاعنا the elephant is the biggest animal وهنكمل الاكسرسايز برضو بنفس الايه الطريقة 
the last exercise اخر تدريب the odd one out and replace it طلع الكلمة المختلفة وحط مطرحها كلمة في نمبر 1 طبعا احنا قلنا ان الاكسرسايز ده كله بيعتمد على المين فوكاب المعاني الرئيسية تشيتا بيرز تيرتل سنيك تشيتا اللي هو الفهد الصياد البيرز اللي هو كيس النقود تيرتل السلحفاة سنيك الثعبان طبعا هنا هتبقى الاود وان اوت بتاعتنا تمام اللي هي كلمة بيرز لأن التشيتا والتيرتل والسنيك عبارة عن وايلد أنيمالز حيوانات برية يبقى الكلمة المختلفة كلمة بيرس وأحط مطرحها وايلد أنيمال حيوان مري زي مثلا إيه إليفانت جراف كات دوج تمام هنكمل بيت الإكسرسايز برضو بنفس الطريقة بتاعتنا ودي كانت آخر حاجة معانا النهاردة with my best wishes مستر مصطفى مع أطيب أمنياتي مستر مصطفى وبالتوفيق إن شاء الله وما ننساش نعمل سبسكرايب عشان يوصل لنا كل جديد ونفعل جرس الزر واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته